Hola, soy Anaí de Animar Chornas. Bienvenidos y gracias por estar ahí. Bueno, avancemos un poquito. Y les quiero mostrar también, eh, encontré o saqué esta, no sé de qué, de qué recipiente antes de tirarlo, y le hice dos eh, agujeros, digamos, con este, esto es un punch. Um, tengo un video de, de estas palabras en inglés que a veces se usan, y que tal vez no sabemos qué significan. Alguien en un video me preguntó, creo que me, me preguntaba por el punch, y un punch es básicamente una troqueladora, y viene de distintos, distintos tamaños, distintos tipos y, y demás. Eh, este, por ejemplo, es un, un corner punch, porque un, es corner significa esquina, entonces es, un, es una troqueladora o una de estos, estas maquinitas, digamos, que lo que va a hacer es, en estas tres formas diferentes, redondear la, la esquina, Okay. Entonces hay diferentes tipos. Acá, por ejemplo, yo les muestro uno de los más cercanos. Este es para agüitas. Entonces a veces tenemos un resto de papelitos y después si hacemos alguna tarjeta de esas que se sacuden o, o por algún motivo damos alguna bolsita como si en, en vez de papel picado o algo por el estilo, esto simbólico de, de lluvia o de invierno, si es algún regalo de, de estación y demás. Entonces simplemente lo que hago es marcar la forma así porque básicamente yo necesitaba los círculos entonces aproveché cortar los círculos de manera tal que después si yo quiero aprovechar esto para alguna estructura de algún diario o cualquier otra cosa no, no hace falta que sea un diario, una carpetita o lo que sea un separador de agenda, lo que sea si yo a esto ya le pongo un papel diferente y lo corto, bueno este no sería más el, el más apropiado pero tampoco está tan mal, miren, esto es justo de casualidad coincide con estas dos y ya no es lo mismo, ¿ok? Y esto era un cartón, no sé, de, de no me acuerdo ahora de dónde lo saqué. Eh, creo que lo saqué de una muestra que, bueno, no importa. Pero a lo que voy es que es, entre comillas, basura, que simplemente con un punch ya le creo algo de identidad y una diferencia, ¿ok? Así es que si tienen algo pueden decir, ah, pero yo solamente tengo el del círculo o el del cuadradito. o Bueno, pero de igual manera puede servir para varias cosas. Ok, sigamos. Aquí, aquí, este, este. Me encanta verlo. Yo sé que tal vez soy repetitiva empezando desde el principio, valga la redundancia, pero me gusta, me gusta ver cómo va quedando y además me inspira para continuar. Ok. Um, aquí, aquí, aquí y aquí. Ok. A ver, déjenme ir recordando aparte qué era lo que, lo que pensé para cada estructura. Entonces, eh, ¿se acuerdan que corté un rectángulo, lo separé y atrás le puse el, el papel vegetal? Eh, voy a llamarle papel vegetal, al papel vegetal ese papel transparente. Y eso me, me quedó un rectángulo. Entonces yo de ese rectángulo, ok, creo que es... Tomé este y corté una forma así. Ahora a ese le voy a agregar acá esta formita así. Entonces, este va a funcionar así de, de esquinerito, digamos. Y este va a funcionar de lo que se le dice un tax spot, que es simplemente un, un spot, es digamos un, un, un foco, un punto. ¿okay? Entonces, esto sería un punto y tag es como encajar. Entonces, cuando ustedes escuchen que alguien dice tax spot, eh, ¿qué, ¿qué es crear un tax spot? Bueno, es, un, es crear un punto, un, un, un área dentro del diario, un, una pequeña estructura, como le digo yo, eh, detrás de la cual se le puede enganchar algo, ¿ok? Entonces, yo le voy a poner un poco de distress a ambas. Ahí. Ahí. y a esta la voy a pegar así porque como no es bolsillo sino que es simplemente para poder luego engancharle algo no necesita venir acá o acá ok y de esa manera puedo aprovechar que acá es recta y este honestamente no me acuerdo para que lo guarde acá no sé si quería hacer otro no me acuerdo no me acuerdo, pero en lo más mínimo. Bueno, 
el tema es que crear en cuotas a veces sirve, pero a veces no, porque en el momento digo, ah, genial, esto voy a hacerlo así, 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 y resulta que después eh, lo, no lo hago inmediatamente y se me, se, me va de la, se me va de la cabeza. Entonces voy a pegar este acá y a este acá. Seguramente me voy a acordar después. Ah, era para tal cosa. Cuando empezamos a mirar el, el embalaje y, y los envoltorios con ojos de creador, digamos, todo adquiere una dimensión diferente. Y por todo me refiero a, a no sé si a todo, pero a muchísimo, a los sobres que recibimos de, de facturas para pagar, o sea, eso pasa de ser el sobre de una factura para pagar a ser la página de un diario y no solo lo reutilizamos sino que generamos menos basura además y, y, y encima y además de eso eh, tenemos un insumo para trabajar un insumo gratis entonces es un un win-win ganar-ganar ok ahí está muy bien. Ahora este que no me acuerdo para qué era. Y lo voy a dejar acá un costado con estos otros papeles. Vamos a venirnos uh, para acá. Ok. Entonces a este lo que le voy a hacer, este es el, el de la colonia de colonia. Como les decía lo del punch, acá lo vamos a usar. Entonces, ven, esto se pone acá. Esto tiene distintas puntas. Esta es más redondeada, esta es un poquito menos. Y esta es un entremedio, digamos. Y me gusta mucho porque yo hace un tiempo había comprado estos, que es básicamente lo mismo, pero diferentes. Entonces, eh, a veces estoy haciendo una punta y me distraigo y vuelvo y ya no sabía cuál de las puntas usé. Y bueno, este me encanta porque las tengo incorporadas a todas juntas. Y para este, elementos, para papel que tiene tipo cartón tanta punta filosa, me gusta redondear porque minimizo el riesgo de la persona que se lastime. Acá, todo esto me gusta, que dice eh, agua de colonia real, original, etc. Eh, lilios de vale, todo eso me gusta, pero acá donde dice spray vaporizador y la cantidad, eso ya como, como diríamos los argentinos, deschaba mucho, <risa> muestra mucho que estamos reutilizando algo. Entonces... Eh, Insisto, si bien no es que, ah, está reutilizando algo, qué mal, pero me parece que es como un detalle que lo hace medio, medio, no, medio no lindo, digamos. Este era otro pedacito de, de las cápsulas del café. Entonces, yo simplemente... Ahora me parece que lo hice muy chico, a ver. No, está bien. Entonces, déjenme ver si esto es igual de ancho. Sí. Me alegro que, que les esté gustando la serie. Siempre es un desafío. A mí me, me gusta crear y compartir, pero no sé si, si, si les va a, a gustar. Y me, me encanta que me lo digan porque es un aliciente para, para seguir compartiendo lo que voy creando y cómo lo voy creando. Y... Ahí está. Este esmalte rojo es un tema. Te lo sacas y siempre queda... Bueno, ¿ok? Y a este le voy a poner acá, como ya vimos, como los, los otros taxbots que habíamos creado a lo largo del video. Entonces a este lo voy a poner más o menos ahí en el medio. Pero no hace falta venirse acá exactamente al principio. Si quieren, sí, pero a mí me gusta no hacerlo. A mí me gusta que empiece un poquitito más arriba. Se me hace como que se integra mejor si, si se ve el marco y si no lo... Si no, es como que corta mucho, pero eso es una decisión personal. Ok. 
cuando los diarios son creados para vender y no para, para uno, las decisiones a veces son diferentes. Miren, acá por ejemplo voy a hacer un, un, una entrada poniendo acá y que entre por la izquierda las cosas. Entonces, tomé, vieron que voy dejando acá mi, mi pilita de restos, acá y acá las, las más, acá las más grandes y acá las más chiquitas, y hago una especie de, de collage con todo eso. Estas estructuras son bastante sencillas, no es nada así como un labbook que uno empieza y abre y encuentra bolsillos y superficies y lugares para esconder. Yo creo que estas son bastante sencillas, creo, creo yo. Eso es lo que también quería, mostrarles que, que, que se puede y que además el, el objeto, el papel que tienen, les lleva a la estructura y no al revés. O sea, yo no tengo que pensar, a ver, ¿qué puedo poner acá? Eh, y usar la imaginación. Simplemente vengo a estos papeles y digo, a ver, tengo esto. Y es como que viene solo. Entonces, este tiene esta medida. Va a venir acá. Yo le voy a poner un poco de... Cuando yo digo no tengo que pensar, no es que les estoy diciendo no tienen que pensar. Estoy diciendo que, que a veces el papel me lleva sola a, a lo que voy a crear. Ok, este va a venir acá. Este lo voy a poner acá. Entonces los estoy poniendo en, 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 en orden de, de tamaño, digamos. Y a este lo voy a poner acá. Entonces, voy a remover un poco esto por ahora, porque necesito mirar el final. Ese ruido es mi lavarropas que está centrifugando, no sé si lo escuchan. A la izquierda y a la derecha la lluvia. Y en el medio yo, ay, qué tierno. <risa> por un lado se agrega agua y por el otro lado se la saca. Por un lado llueve y por el otro lado se centrifuga. No, no hay punto medio. <coughs> Hemos pasado años de sequía. Ayer con mi esposo recordábamos que, que fuimos al bosque... Eh, varias veces en, a, lo, a lo largo de los años en otoño por ejemplo ahí está y que <coughs> las canaletas o, lo, o las zanjas para que corriese el agua estaban súper secas y ahora está lloviendo poniéndose al día por todo lo que no llovió a lo largo de los años y yo les cuento mientras, mientras pego. Y además, eh, hay otra cosa, que acá hay una, la comunicación de, de ríos y de cosas y demás, también se ve afectada por la falta de nieve en, en los lugares en los que nieva más y que después ese deshielo viene a, 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 las, a, los, a los cuerpos de agua de acá. Al no haber nevado en ese tiempo, en otros inviernos, digamos, eso complicó el resto de, de las estaciones en el sentido de la sequía. Ahora, este año tal vez no pase porque no sé, no sé la nieve. Bueno, ahora hay una, unas tormentas de nieve en el norte, pero no del país, de, del continente, digamos. Pero está lloviendo. Veremos si alcanza. ¿Y dónde está el otro marrón que tenía para acá? ¿Se me escapó el, el marrón o...? Acá está. Bueno, y este, ¿ven? Este es también del café y tiene estos pedazos acá. Entonces yo lo primero que voy a hacer es tratarlo de sa bueno, sacarlo para que sea plano. Y ahora me queda este y este. Y este, como es del cierre, tiene acá un corte, lo cual también voy a aprovechar, ¿ok? Ahora, la decisión que tengo que tomar es, dejo estas estructuras acá, que son simétricas, ¿ven? Este tiene un corte y un círculo, y este tiene un corte y un círculo. Entonces, ¿dejo esto? Yo estoy agregando mucho volumen con esto, porque no es papel, es cartoncito. Y entonces voy a ver si lo puedo eh, sacar, a ver. El tema es que si lo saco y lo rompo, arruino todo. No, 
Total, que le hace una mancha más al tigre. <risa> Tanto volumen que le agregué. Entonces voy a cortar este. Ahí. Y este que está medio despelechado, lo voy a cortar por ahí. Y a este, uh, más o menos para que quede el mismo tamaño. No es exacto, esto estoy haciendo a ojo. ¿eh? ¿Ok? Entonces. Y ahora, eh, lo que se me ocurre para que para darle un poco de, no sé, un poco de algo, eh, voy a hacerle un círculo acá. Y aproximadamente abajo. Ahí. Solamente por, no sé, por darle un detalle diferente. Entonces, voy a cortarlo. Creo que no le voy a poner una L ni nada, pero simplemente como que parezca... Como que parezca otra cosa que lo que es, ¿no? Para que se convierta en algo diferente, ¿ok? Ahí. Entonces, no sé, simplemente se me ocurre que, que agrega algo. Y ahora um, le voy a poner pegamento por atrás, acá, acá y acá. Cosa de poder usar este bolsillo y además que por ahí se pueda encajar algo también. Y con el mismo criterio de los que les decía de abajo, no lo voy a empezar, no lo voy a, a pegar exactamente donde empieza, sino que lo voy a pegar un poquito más. Y ahora les voy a mostrar más cerca de la cámara a qué me refiero. Miren. ¿Ven? No lo empiezo exactamente... A ver, déjame correrlo un poquito, que no está perfecto ahí. No lo empiezo exactamente ahí, sino que le dejo un poquito. Entonces, ahora tengo algo para poner acá, acá, acá y... Puedo enganchar algo también ahí, ¿ok? Tal vez pueda hacer algo que esté doblado. Por ejemplo... Mmm, a ver si tengo algo acá doblado. No, pero... A ver. Supongamos esto. Que yo lo doble... Solamente para... Oh, perdón. Ahí está. Uy. Per perdonen, es que voy a mover esto para que no se caiga. Ahí está. Eh, supongamos que este es muy grueso, pero algo más finito. Y yo lo puedo enganchar acá. Puedo no usarlo también, ¿eh? Pero yo para... ¿Ven? Algo que no sea tan grueso porque este se va a abrir, pero algo ahí lo puedo enganchar. Le da como un detalle más. De hecho, lo puedo enganchar y dejarlo fijo. Ok. Entonces, ahí está otra. Vuelvo con esta. Y además, el, 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 el tema de, dej de dejar las cosas, etcétera, es que también hay que tener en cuenta cuando uno está haciendo el diario para vender, que la persona tiene que saber identificar dónde están los bolsillos y demás. Porque a veces es lindo jugar, pero, por ejemplo, esto la persona puede no darse cuenta que esto es para poner algo, el, el comprador, digamos. Esa es otra razón por la cual yo tengo que ubicar eh, en todos los bolsillos. Y ese es otro motivo también por el cual a veces, no es que lo hago solo por el comprador, pero a veces cuando hago un video sobre un diario terminado, pienso que el que lo compra puede servirle de referencia a ver el video para ver dónde tiene que enganchar cosas, sobre todo si sacó todo lo que tenía el diario y después no sabe dónde, dónde hay bolsillos, porque algunos en verdad están bastante escondidos. Bueno, a ver, este, este y este creo que se habrá salido de acá, ¿verdad? 
Entonces, estos son dos cuadraditos también de la colonia. Se me ocurrió poner uno acá y uno acá, los dos también, como lo que se le dice el, el tax pot. Se me fue esto, esperen un poquito. Esto, ¿no? Estoy afuera de él. Ahí está bien. Eh, uno acá y otro acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy, a corta voy a cortarle a este la solapita. Ahí. Voy a dejar la solapita ahí. Y este dice, eh, establecido en 1792, acá. Y lo voy a dejar igual. Lo único que le voy a cortar un poquito. Uy, esperen que me fui. Y lo que voy a hacer con este es agregarle algo para tapar ahí. Yo no le voy a agregar publicidades a este video, pero tengo que hacer una pequeña pausa hablada. Una licencia, les pido. Baby, yeah. uh, could you tell Lupe about the washing machine, please? Lupe. Yeah. Bueno, aquí, gracias, gente. Que la vida familiar <risa> sigue, aunque esté haciendo el video. No sé, era profesional, pero, pero es, es la, la realidad real. Ok, entonces a este lo que voy a hacer es pegarle este por acá. Le pongo un poquito de estrés. Y lo pego ahí. Ok. Y entonces, a este... A ver, tiene como un bordecito ahí, así es que se lo voy a poner para arriba a este le voy a poner pegamento acá y acá, que funcione como en una esquina, acá y acá así ahí, voy a dejarlo un poquito hasta que se pegue Está justo en un ángulo. Ahí. Y a este le voy a poner pegamento acá y acá. Entonces, yo voy a poder elegir... Uy, 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 uy. Esperen un segundito. Entonces, yo voy a poder elegir si pongo yo voy a poder elegir si pongo un objeto acá y otro por separado acá, o si pongo algo más bien elástico, plegable, un papel, por ejemplo, una, una factura vieja y demás, eh, que se pueda doblar y que pueda enganchar bien en ambos, ¿ok? Así es que, bueno, insisto, siempre nosotros lo estamos viendo vacío. Tenemos que recordar que esto es para poner cosas. Si ustedes lo creasen para ustedes, hay gente que dice, ¿pero qué le, qué le pongo adentro? Bueno, sepan que a veces no, no escribimos diarios por cuestión de tiempo, por cuestión de personalidad, de ganas, de lo que sea, por, por, por cuestiones particulares. Hay personas que no, no escriben en un diario, pero sí... No, no solo que tienen recuerditos de papelitos, de cosas que traen y demás, eh, sino que también escriben corto. Entonces escriben en tarjetas que se llaman journaling cards, son tarjetas de diario, digamos, o tarjetas para, para esa finalidad, eh, que justo yo tengo acá, perdonen que me cruce, pero yo justo, por ejemplo, tengo acá algunas. 
que después es un video que más adelante voy a hacer porque compré una caja enorme, segunda mano llena de estas tarjetas y quiero mostrarles algo de lo que estoy haciendo. Pero estas son tarjetas de ese tipo. Entonces uno escribe algo corto, un pensamiento, un, una experiencia, eh, algo, una frase que vio en algún lugar. Entonces son, son tarjetas que uno incluso puede llevar en la, en la cartera o en el bolsillo y si te surge algo eh, de lo que sea, eh, lo, lo escribís acá y después... Esta de tarjeta es la que incluís, ¿ok? Entonces, este tipo de estructuras también les pueden servir para eso. Ustedes pueden decir, tengo mi diario donde escribo, pero además eh, me hago estas tarjetas, que pueden ser estas compradas o cortadas con cartulina, o, o lo mismo de esto, o sea, corto acá y tengo dos tarjetas, ¿ok? Eh, y es un estilo que es muy útil también, porque sobre todo hay momentos en la vida, momentos de... Como dice la Biblia, momento de sembrar, momento de cosechar, momento de escribir largo, momento de escribir corto. Ya saben cómo es la cosa a veces con la vida, ¿sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué otra estructura tenemos por aquí? Mm, a esta le voy a hacer también un techito. A esta. Entonces, este lado me gusta más. Voy a cortar lo que me sobra por ahí. Porque me gusta esta página, me gusta el, el diseño de esta página. Y me gusta respetarlo para que se, se lo vea. ¿okay? Entonces, lo único que le quiero... A ver, creo que le quiero redondear acá abajo la, la entrada. Pero, a ver, ahora me voy a fijar. Y acá tengo este... Eh, déjenme ver a este se lo corto así y este es más o menos el medio cuánto mide 12 así es que esto es 6 aproximadamente ahí le quiero hacer una entradita Hacer estas entraditas, como les decía, ayudan a recordar o a, o a avisar que ahí hay una entrada, ¿ok? Le voy a poner un poco de distrés. Ahí. Y voy a pegar este a este. Um, más o menos acá. Acá. Okay. Voy a cortar lo que queda. Y le voy a poner acá un detallecito para tapar este y para tapar este. Que puede ser... A ver, creo que tenía dos de estas. Si son iguales va a ser genial. Que le hagan como de, de orejitas. Eh, a ver, le voy a poner bifas. Uno. Dos. Okay. Y ahora voy a poner esta acá de manera tal que un poco salga como para poder cortarlo y que quede parejo. 
Y acá, más o menos lo mismo. Ahí está. There is some, eh, per, perdón, gente. There is something there that shouldn't be. Eh, pero saben cómo somos las madres y las mujeres a, ve a veces o muchas veces multitasking, escucho algo que están en secarropas golpeando y entonces acá voy a hacer lo mismo, le voy a hacer dos puntitos uno acá y uno acá como para que parezca algo diferente no sé, se me hace que que es una tontería, es un circulito, pero le agrega algo. Y creo que en lugar de hacerlos tan grandes, voy a usar el, el más chiquito. Uno. Uh, esto está muy adentro. Otro. 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 Y ahora el cuarto. Muy bien. Entonces. A este lo voy a pegar acá. Esto es lo que pasa en, en las vacaciones. Las casas se ponen un poquito más disti distintas. Ah, oh, este es aquí. Así. Ah, ¿Ok? Entonces ya les digo, eso le agrega algo, como que parece que viene de otra cosa. Se me, se me ocurre a mí. ¿Ok? Así es que... Entonces ahora lo pego a este acá. Déjenme. Ahí está. Lo bajo un poquito más. Y entonces puede ser más. Ups. <ríe> Tiene que ver este. Eh, entonces eh, se me hace que puede ser más o menos obvio que esto era una solapita. Pero los agujeritos nos despistan un poco. Es como que parecen solapitas, pero como tiene agujeritos, ¿no? Entonces, engaña un poquito, creo. ¿Sí? Ahí está, otra más entonces. ¿Cómo quedó? Entonces ahí yo tengo uno y acá tengo otra. Ese extra es un, un toque extra. Y en este, ¿qué voy a hacer? En este lo que quiero hacer es esas... Eh, como ventanitas que se abren y ponerle dos círculos acá y pasarles hilo. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra. Yo adelanté un poquito de trabajo que hice uno de los, de los papeles grandes que tenía ahí. Lo corté del mismo tamaño y lo puse en el, en el tablero de plegado, que es el que se usa para... Se, y se le marca dónde doblar. Esta, estos conejitos tienen un sentido. Entonces, lo di vuelta y pensé que al de arriba a aproximadamente un centímetro, un centímetro y medio, necesitaba una línea, y que para el de abajo, a un centímetro y medio, necesitaba una línea, porque esa línea va a ser la de... para doblarlo, ¿ok? Así, para poner el pegamento ahí, pegarlo acá, y que eso sea lo que se abra. Ahora, hay una, una salvedad, un comentario que les quiero hacer con respecto a eso, y es que... Eh, mi temor de que al mover esto muchas veces esto se empiece a, a cuartear el problema de que, se, de que se cuartee y que se dañe no es que se cuartee y que se dañe simplemente sino que se separe y se corte entonces lo que yo quiero evitar es que esto se separe y se corte y que esto me quede pegado acá y que esto se termine saliendo 
¿Y cómo, cómo es mi idea, de, mi idea para evitar eso? Yo los doy de vuelta a los dos así. Acá tengo, a ver, acá tengo una de las líneas. Yo no sé si ustedes la ven, pero ahí tengo una línea de, de lo que va a ser la línea de doblez de, la, de lo que va a sostener esta estructurita el papel. Entonces, yo lo que tengo pensado hacer es reforzarlo. Ustedes pueden reforzarlo de, eh, de dos maneras. Le pueden poner una cinta scotch. El tema es que la cinta scotch que tengo yo, o, o cualquier cinta transparente, la que tengo yo es, eh, es scotch, marca scotch, porque ya me di cuenta que las baratas no me resultan, pero es muy ancha y no tengo scotch de las finitas. Si ustedes tienen scotch de las finitas o una cinta que sepan que agarra bien transparente, le ponen eso ahí y con eso ya va súper bien. Yo tengo muy ancha, entonces, para no ponerme a cortarla y hacer un desastre, lo que voy a hacer es ponerle esta cinta bifaz y después agarrar una de mis, de mis muestras de washi. Hacer esto. Por ejemplo, esta es un poquito más ancha. Y ponerle por arriba. Ok. Para esta voy a buscar una que sea un poquito más gruesa. La verde. Esto no se ve, por supuesto, es solo a efectos de reforzar. Me parece que es, es de unas pinturas de, de Vincent Van Gogh. Entonces, yo de esta manera me aseguro no de que no se vaya a cuartear y a cortajear, porque eso no, no porque esto está del lado de adentro y el cortajeado va a venir del lado de afuera. ¿okay? Entonces, como verán, ahí ya se empieza a cortar. Entonces, esto no me va a asegurar que no, se va a que no se va a cuartear o que no se va a cortar. Lo que sí me va a asegurar es que esto es lo que no se va a cortar y no se va a cuartear, y eso es lo que va a permitir que las dos estructuras sigan juntas. Entonces, cuarteadas, pero no... Que se doble pero que no se rompa, <risa> ¿ok? Básicamente... Entonces, yo ahora le voy a redondear un poco las puntas. Este va a ser el que va abajo. Y este va a ser el que va arriba. Uno y dos. Le voy a poner un poquito de distress. Y acá un poquito de distress. Porque esto, este borde está un poquito... Eh, no sé, deshilachado. <risa> va a estar el papel de si la echaban ahí no importa, ustedes, ustedes ya a esta altura entienden ok, entonces este va a venir acá y este va a venir acá, no los pego, ¿por qué? porque estos van a ser los circulitos estos los corté de una caja de, de té antes de tirarla y no encuentro, no encuentro el punch, no sé dónde está no lo puedo encontrar, así es que no es que es una lástima pero voy a tener que usar esos y, y ya, a mí me gusta reforzarlos eh, Primero, para que no se doblen cuando le pongo el eyelet. <coughs> Perdón. Y segundo, porque reforzarlo eh, me ayuda a ponerle mejor la, el hilo por detrás. Entonces, lo que voy a hacer con este es taparlo con ese color crema. Por aquí. Si ustedes eh, cortan un cartón muy gordito, no necesitan hacer esto, pero al punch no le gusta, a mi punch por lo menos, al, al señor perdido, no le gusta mucho eh, el cartón muy grueso y se, eh, y se complica. Entonces yo prefiero cortar varios. Y tuve suerte de haber encontrado estos en mi escritorio, pues no sé dónde está, no lo encontré. Bueno, les voy a poner un poco eh, de esto. Esto también es de un papel reutilizado. Lo bueno de esos papeles reutilizados o de esos cartones reutilizados es que, que generalmente los hacen con los hacen como más 
más, de, más con pulpa, porque últimamente con el tema de las cuestiones más amigables con el medio ambiente y demás, se hacen con, con fibras o con cosas que cuando uno encima les agrega distrés así alrededor, quedan tan lindos, es como, es como este. O sea, si le pones distrés bastante, termina quedando como, como un efecto así como cuero. Entonces, este va a venir acá. Se me complicaría si lo pego primero. Entonces, le voy a poner un eyelet pequeño. Ahí. Y a este le tomo la medida de más o menos donde tendría que venir el agujerito. Yo estoy haciendo todo a ojo. Ustedes pueden medir y demás. A veces mido, a veces no mido. Muy bien. Ok. Ahora eh, tengo que ponerle el eyelet. Esperen que... Por algún motivo esto no quedó prolijo. Ok. Y ahora déjenme que voy a agarrar unos aires. Un segundito. A ver qué color. Esto es verde, ¿no? Sí. Uno. Dos. Y eh, déjenme si tengo la cropa de él en el... Déjenme el, el machete, como le decimos los argentinos, a la ayuda a memoria. Pequeño, C y 3, porque nunca sé en cuál lo dejé y ni cuál tiene que ir. Estaba en el grande. 3 y C, porque los eyelets pueden ser pequeños como este, pero pueden ser también, por ejemplo... Ups más grandes como este ok, entonces necesitan distinto tamaño de la, de la cropada entonces voy a poner esto oh what was that? se sintió como una, una explosión eh, perdón pero bueno, es época de época de cohetes que no termina nunca, pero me llama la atención ok, a ver, entonces este acá se me trabó y este por acá ahí está este ese es el, el problemita de los fuegos artificiales que no oh, okay, eh, que no solo es que esté prohibido no sino que no termina nunca o sea empieza como en octubre ya pasó en la navidad ya pasó el año nuevo y sigue es como que por favor ya basta ya está bien ya, ya está ya, ya estaría suficiente intensísimo se pone la cuestión eh, y además es algo que tenemos que compartir los demás, o sea, te gusta fantástico, pero tipo, no te tirarlo arriba de una montaña donde estés un poquito solo, mi cielo, porque ya perdonen la catarsis, pero oh, qué intensidad es lindo para el que le gusta perfecto, pero ya pasó ya, ya está mi rey ya es, no sé, 5 de enero, no sé cuánto ya basta, mi amor ¿Aguantaste el año que viene? Okay. Uy, yo dije, eso no se va a ver. Sí se va a ver. Ah, pero de, de, de pura casualidad eh, puse una cinta decente. Yo dije, no se va a ver. Sí se va a ver. Ven que a veces... A ver, ¿y esta? Esto también está bien. Pero, pero... Se... Ok, me aguanto. Serendipia... Impresionante, claro que se iba a ver. No me di cuenta. Ahí. 
Muy bien. Bueno. Menos mal que hago, tutor que hago video y no tutorial, porque que creen conmigo y, y que miren cómo creo y demás y no tutorial, porque si no ya estaría ah, pidiendo perdón. Bueno, eh, tengo... Cuando vieron las etiquetas que sostienen los pre... Las etiquetas... Um, um, las etiquetas que sostienen... Es que, claro, aparte hay que amortizar el gasto. O sea, ya se pagó. Hay que usarlo, ¿no? Eh, porque por ahí vence para el año que viene. Entonces, las etiquetas que sostienen los precios y demás... Y las guardo, ¿ok? Y entonces eh, tengo para distintas cositas, tonterías, digamos, detalles que me pueden servir. Entonces, voy a ver si puedo usar esta, si no es muy gruesa, porque eh, lo ideal es hacer una pequeña un pequeño cortecito a un cuadradito de cartón y ponerlo acá abajo para que eso eleve esto y se le pueda atar algo. El riesgo que se corre con algo tan grueso es que cuando se eleva esto se corte. Déjenme ver... A ver, este es suficiente, porque tengo miedo que ese sea muy gordo y me lo corte. Tal vez esto es suficiente para... A ver, no, no es suficiente porque hay mucha distancia. A ver, vamos a... Vamos a correr riesgo, gente. No voy a decir como el que está tirando fuego, eh, pero técnica ilegal ahí, ¿eh? No, no me tienten. Ok. Le hago simplemente un nudo. Que por ahí esa es legal a esta altura, no sé por qué. Eh, pero es intensa. Ok. Entonces ahí. 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 Y ahí. Ok. <ríe> bueno. Eh, ya estamos, aparte. Entonces, que genial. Ok, entonces a este, a ver, lo voy a poner un poquito más para que no se abra tanto. Y ahí está. Si ustedes piensan que lo que ponen acá se puede salir, lo cual es muy probable, y también lo estoy pensando yo, porque como este, este quedó bastante abierto, queda abierto por la distancia. Eh, lo que se le puede hacer para asegurarse que, que esto tenga una función y que las cosas no se salgan por el costado, es tomar cualquiera de los que tenemos acá, por ejemplo, este, y hacerle, bueno, este, este precisamente no, a ver este, sí, y hacerle un pequeño tope, ¿ok? Que cuando entonces esto se cierre, las cosas se le encajen y esto sea como de vista, además de, de sostén, pero que nada se vaya porque esto le hace de tope, ¿ok? Así es que tal vez en el, en el próximo video hagamos algo parecido. Voy a, ver, voy a buscar algo más, más, más liso, porque o incluso puede ser este mismo, como para que se confunda, porque si no ya agrega demasiado un color, otro, 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 no quiero otro. Así es que hagámoslo ahora, ya que estamos... No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Le corto un poquito de ese. Y creo que quiero darle una forma un poquito más. Así. Insisto, perdonen la catarsis, pero ya me tienen... Ligeramente... Harta. Y tuvieron que venir a escucharlo a ustedes. Ok. Que no soy una, una máquina generada por inteligencia artificial y a veces tengo que quejarme, perdón. Ok. Y a este le voy a poner solamente acá. Y entonces es como lo que venimos repitiendo a lo largo del video, un tax spot, otra vez. O sea, un, una 
una estructurita, un papelito, un cartoncito, un collage, un algo que me ejerce de punto en donde poner algo y en este caso también me ejerce de tope. Que puedo usarlo o no, pero está si lo necesito, ¿ok? Entonces supongamos que ustedes le van a poner algo y tienen miedo que se caiga, se lo enganchan ahí atrás y ahí lo cierran y ahí no se va a ir a ningún lado. Supongamos que no lo necesitan, no lo usan. Ponen algo acá, cierran y chau, ¿sí? Muy bien. Así es que ahora cierro esto. Cierro esto. Cierro esto. Me despido hasta el video que viene. Muchas gracias por haber mirado y que tengan un buen día. Chau, chau.